Ngayon tayo pagbantaan ng China ng kaguluhan dahil hindi natin sila aatrasan. Natapos na nga ang paghahanda ng Pilipinas sa posibleng digma ang sisiklab. Ito na rin ang pinakmalaking baliktad exercise na nangyari sa ating kasaysayan. Dito ay pinakita na malaki ang kakaya ng ating bansa na depensaan ang sarili nito sa posibleng pananakop. Naging biyasa na rin ang ating kasunduluhan sa pagpapabagsak ng fighter jets, drone at kahit warship pa yan. Kaya naman tinawag nga itong best of the best balikatan exercises. War at combat ready na rin ang Pilipinas ikan na Defense Secretary Carlito Galvez. The AP has boosted the capability on its ground, air and naval forces for external defense operations and maritime security awareness in congruence with the lines of effort of the Mutable Defense Board and security engagement. I've been with the Balikatan but I think this is the, the best and the most outstanding. Opisyal lang ang nagwakas ang tatlong linggong madugong pagsasanay ng ating militar. Dito marami talaga silang natutunan, lalong-lalo na sa depensang pandigma ng Pilipinas. The success of our latest, latest joint activities clearly affirm that we have learned our lessons well as we are as resolute as ever in our commitment not just to cooperate but to work side by side and train shoulder to shoulder to promote peace. I now declare the Balikatan Exercises 38-2023 closed. Mabuhay ang sandatang lakas ng Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Malaking babala nga ito para sa China. Dahil kung susubukan mang nilang gumawa ng gulo sa ating rehiyon, makakalaban lang naman nila ang Canada, Britanya, Japan, South Korea, France at maging Southeast Asian nation. And dance of these countries during the exercise is a test testament that the US and the Philippines are not alone in firmly espousing peace, security and cooperation based on time-honored principles of mutual respect. for the establishment of international laws and rule-based order. Binigyan din din ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang kahalagahan ng Pilipinas sa buong mundo. Dahil kung magsisimula man ang gulo sa ating bansa, damay talaga ang buong mundo sa gyera. Kaya patuloy pa rin nilang isinusulong ang peace and stability sa ating rehiyon. Dito, mas nakakaasa pa rin daw ang Pilipinas ng mas maraming suporta mula sa kanilang bansa. When you look at Southeast Asia, from geography to demographics to the economy, you can see that what happens in the Philippines is critical to what happens in the Indo-Pacific and across the globe. Kung napakadami man ang lumahok sa balikatan exercises ngayong taong 2023, asahan na mas dodobli yan at mas madugo ang gagawing pagsasanay sa digmaan. 17,000 partners, 11 partner nations. And my belief is next year, it will be even bigger. Karapat dapat lang talaga maghanda sa gera. Dahil walang makakapagsabi kung ano ang nasa isip at kagustuhan ng mga gahaman sa kapangyarihang mga bansa. Kayo, ano ang inyong masasabi sa matagumpay na pagpapalas ng Pilipinas ng pwersang militar? I-commento sa baba ang inyong saloobin.